hoje não tenho um, nem dois, mas sim três produtos para te falar. Tenho três portáteis gaming de Lenovo que te vão fazer delirar. Estás curioso? Eu também. Roda a intro. Alô! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, tal como já disse, venho-te falar de três produtos que provavelmente já estavas há algum tempo à espera. Mas, antes disso, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu like. Já agora, deixa também nos comentários que produto é que gostavas que eu e o Saúl fizéssemos review. Existem alguns pontos que deves ter em atenção antes de comprar um portátil gaming. E eles são o processador, porque é considerado o cérebro do computador, a placa gráfica, porque é o componente responsável pela gráfica, tornando-se assim um dos componentes mais importantes num computador gaming. A memória RAM, que no caso de ser streamer, torna-se ainda mais importante para evitar as perdas de performance durante as lives. O disco de armazenamento. A portabilidade, porque quanto mais fácil for transportar, mais utilidade lhe vais dar. E atenção à taxa de refrescamento do display. Porquê é que este fator é importante? Perguntas tu. Porque quanto maior for a quantidade de hertz, menor será o arrastamento da imagem no ecrã. Por estes motivos e muito mais, hoje trouxe três portáteis gaming da Lenovo que vão satisfazer as tuas necessidades de gaming e, quem sabe, também para outros usos. Comecemos pelo Legion Lock 16 IR H8. A questão da qualidade de preço foi um dos pontos para que a Lenovo criasse uma linha de computadores para satisfazer as necessidades dos utilizadores, mas sem ter preços absurdos. Deste ponto surgiu a gama Lock e, tal como já referi, hoje tenho cá o Lock 16 IR H8. Este portátil tem um processador Intel Core i5 de 10 uma terceira geração, ou seja, um 13.420H octa-core até 4.6 GHz, o que para o preço do equipamento é bastante bom. Esta é a mais recente arquitetura híbrida da Intel, combinada com as funcionalidades líderes do setor que te vão proporcionar a derradeira experiência gaming. A placa gráfica é uma NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB. A memória RAM é de 16 GB DDR5 com capacidade de expansão. A nível do disco de armazenamento, o Lock 16 e H8 tem 512 GB SSD. A nível do design do display tem 16 polegadas, por norma os ecrãs de portáteis gaming já são maiores, mesmo para te facilitar a jogabilidade e para tirares o melhor proveito visual dos gráficos. Este display tem 144 Hz e uma resolução de 1920x1200. Pesa cerca de 2,6 gramas, ou seja, não é muito pesado para o poderes transportar para qualquer lado e ainda é bastante resistente e com pouca flexibilidade em geral. A Lenovo, por norma, tem uma boa construção no chamado chassi do computador. E já que estamos a falar em design e peso, tenho aqui um equipamento que inova mesmo nisto. O Legion Slim C. Este portátil gaming pesa menos de 2,4 kg e tem menos de 2 cm de espessura. Atenção, menos de 2 cm de espessura. E olhem bem para a espessura deste menino. É mais slim que as modelos da Victoria Secret. Ou seja, ótimo no ponto da portabilidade. Apesar de ser slim, não deixa também de ser bastante resistente e de certeza que resiste aos teus rage quits quando o jogo não está a correr muito bem. Tem também um ecrã de 16 polegadas com IPS de 300 nits. Este ecrã é de 165 Hz com uma resolução de 2560 por 1600. A nível do processador, este já tem um Intel Core i7 também de 13ª geração, ou seja, 13 1700H, 14 cores, até 5.0 GHz. A placa gráfica é uma NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB. A memória RAM, tal como o Lock, também é de 16 GB, DDR5 com capacidade de expansão. Já no disco de armazenamento, este portátil tem 1 TB SSD. Agora passamos para a grande máquina do vídeo. O Legion Pro 5 16 IRX 8. Este portátil gaming vai deixar-vos babados. E começamos logo por onde? Pelo processador. 
E este menino é um Intel Core i9, também de 13ª geração, 13900HX. Tem 24 cores até 5.4 GHz. A placa gráfica é a NVIDIA GeForce RTX 4070 de 8 GB. No entanto, a Lenovo tem também a versão Legion Pro 7, que aí já temos uma 4090. No que toca à memória RAM, o Legion Pro 5 tem 24 GB, DDR5 e um disco de armazenamento de 1 TB SSD. A nível do design, tem também 16 polegadas e aqui já já podemos chegar à conclusão que a nível de dimensões de ecrã os três equipamentos são iguais. Ou seja, este não é um fator decisivo caso estejas indeciso com os três equipamentos. Este display tem 165 Hz com uma resolução de 2560 por 1600. Temos a mesma construção resistente em alumínio na parte de cima e na parte de baixo temos PC, ABS, tal como Slim e menos de 2,55 kg de peso. Portanto, também não é muito complicado e o transportar de lado para lá. Bem, depois de falar de todas as características, vamos pôr as máquinas à prova? Aqui temos três placas gráficas com níveis diferentes. Uma RTX 4050, outra 4060 e outra 4070. RTX 4050 já sabemos que vai dar uma taxa de FPS mais adequada para jogos de 1080p com configurações mais altas. Ou seja, para quem costuma jogar jogos de esportes, porque este tipo de jogos não puxam assim tanto pela placa gráfica. Um portátil que tenha uma placa gráfica RTX 4060 são mais adequados para jogos de AAA. Estes jogos, sendo das mais as maiores produtoras têm gráficos que vão puxar mais pelos equipamentos em que maior parte dos jogos é possível jogar a mais de 30 fps. Mas não é só para jogos que este senhor se adequa. Para quem trabalha com projetos em 3D, por exemplo, este equipamento vai conseguir satisfazer todas as tuas necessidades. Já numa RTX 4070 tens uma boa experiência gaming mesmo que ligues a um monitor externo com qualidade entre 2K a 4K. Capa. Esta gráfica permite que os jogos corram com muito mais suavidade. É também aconselhada para quem faz muitos trabalhos a nível de edição de vídeo, principalmente renderização 3D. Portanto, já sabes, se pretendes um portátil gaming com um preço relativamente baixo, que te permita jogar jogos e sport e ainda satisfazer outras necessidades como acompanhar os teus estudos, vai pelo LOC 16 e RH8. Se para ti a portabilidade e a qualidade dos gráficos é mais importante, vai pelo Slim 5. Menos espesso, menos peso, mais espaço na mochila para levares tudo o que precisares. Caso importante para ti seja mesmo a qualidade de cada passo que dás com o portátil a nível de trabalho ou jogabilidade e o preço não é um fator assim tão importante para ti, opta então pelo Pro 5 ou então, quem sabe, pelo Pro 7. pensar duas vezes, qual destes três é que escolhias? Deixa nos comentários o que te vai na alma. <risos> e obviamente não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu like. Até ao próximo vídeo!